जय महाराष्ट्र गुरुजी तालुक तुके जय महाराष्ट्र कॉलिंग ये आमचा खास कार्यक्रम आत तुमसे खूब खूब स्वागत असा कार्यक्रम आहे हाँ जा विषय जा मधे अपन करियर विषय चा संधि मुझे कोंटे कोर्सेस करूँ सांगली संधि तुम्हाला पुढ़ चा आयुष्यत मुझे शकेले या विषय बोले तो तो आणि आज अपन बोलना रहोत प्रफुल छाजेर जी अपने बरोबर आहेत असा एक व्यक्तिमत्व ज्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन अनेकांना वाटला असेल की आपण पण यांच्यासारखं चार्टर्ड अकाउंटंट व्हावं सर खूप खूप स्वागत आहे या कार्यक्रमात तुमचं नमस्कार आता मी म्हटलंच आहे की तुमच्याकडे तुमची पर्सनालिटी बघून तुमच्या कामाचं स्वरूप कामाचा उरका आणि काम बघून सुद्धा अनेकांना ही प्रेरणा मिळेल आताही शो मधून आपण तशीच अपेक्षा करूया पण सगळ्यात आधी ज्यांना ज्याने ठरवलंय की आपल्याला सीए व्हायचंय त्यांच्यासाठी पहिला तुमचा सल्ला काय असेल एक मंत्र काय असेल सीए होण्याचा सीए होण्याचा फक्त एकच मंत्र असा आहे की याच्यामध्ये हा जो कोर्स आहे तो भारत सरकारच्या ऍक्ट ऑफ पार्लमेंट मध्ये असल्यामुळे याची जी गुणवत्ता आहे ती आम्ही ती एका विशिष्ट लेवलला ठेवत असतो म्हणून जर मुलगा हुशार असेल आणि त्याने जर नीट व्यवस्थित मेहनतीची तयारी ठेवली तर त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंटसी केलंस फार चांगलं होईल नक्की पण साधारण कारण आपल्याला जसं मी पण लहानपणापासून ऐकत आले की आयदर दहावीनंतर डोळ्यासमोर काय असतं सायन्स घ्यायचं म्हणजे डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हायचं आणि कॉमर्स असेल तर आपल्याला सी ए होता येईल सी एस होता येईल पैकी ज्यांना कॉमर्सकडे इन्क्लिनेशन आहे हे मुळात कसं ओळखता येईल तुमचा काय दहावीतल्या मुलांना सल्ला असेल पुढचा निर्णय घेताना दावीतल्या मुलांना माझा हा एकच सल्ला असेल की कसं असतं की आपण सर्वसामान्यपणे डॉक्टर आणि इंजिनियर या आपल्याला समाजात लवकर दिसणाऱ्या व्यक्ती असल्यामुळे एक जे नॅचरल अट्रॅक्शन ज्याला आपण म्हणतो त्याकडे आपण आकृष्ट होत असतो परंतु आता जर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली आणि ज्याप्रमाणे देशाचा आणि इतर जगाचा जो काही अर्थव्यवस्थेचा जर विचार केला तर यामध्ये जे असणाऱ्या संधी आहेत या कॉमर्स फील्डमध्ये असला असणाऱ्या आहेत त्यामुळे जेव्हा तुम्ही दहावीमध्ये असतात अगदी बागुलबुगा करण्याची गरज नाही आहे कारण शेवटी कसं आहे की बारावीनंतर काही मोजक्याच लोकांना मेडिकल अँड इंजिनिअरिंगमध्ये मेरिटनुसार ॲडमिशन मिळत असते परंतु चार्टर्ड अकाउंटन्सी हा असा कोर्स आहे जिथं कुठल्याही प्रकारचं रिझर्वेशन नसतं म्हणून आणि फार मोठ्या प्रमाणात संधी जे आपण शो मध्ये पुढे हळू बोलणारच आहोत म्हणून माझा दहावीच्या मुलांसाठी आणि बारावीच्या मुलांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी हा सल्ला असेल की त्यांनी या क्षेत्राकडे असणाऱ्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणात ज्या संधी आहेत त्यांचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने विचार नक्कीच करावा की आणि माझं प्रेक्षकांना आवाहन आहे की टोल फ्री क्रमांक जो स्क्रीनवर येतो आहे त्यावर तो क्रमांक फिरवून तुम्ही सुद्धा थेट छाजेर सरांशी बोलू शकता तुमच्या मनातल्या शंका त्यांना विचारू शकता आणि पुढचा ज्या विषयाकडे मी येणार आहे सर एक मनाची तयारी झाली की आपल्याला चार्टर्ड अकाउंटंट व्हायचं आहे सगळ्यांनाच माहिती आहे होणं किती कठीण आहे ते आणि ती परीक्षा क्रॅक करणं किती कठीण आहे ते पास होणाऱ्यांची टक्केवारी कधी कधी दहा वीस टक्क्यांमध्ये फक्त लोकं पास होतात एकूण जे परीक्षा ज्याने दिली असते त्यापैकी फक्त पाच ते दहा टक्के कधी कधी निकाल लागतो मग ही नेमकी परीक्षा क्रॅक करायची कशी याच्यामध्ये असं आहे की आपण जेव्हा दहावी होतात दहावीनंतर आपण सी एची जी पहिली परीक्षा असते सध्या त्याला सी पी टी म्हणतो आता लवकरच आम्ही नवीन अभ्यासक्रम देणार आहोत फाउंडेशन त्याच्यासाठी तुम्ही रजिस्टर करायचं बारावीच्या परीक्षेनंतर तुम्ही ही परीक्षा पहिली जी फाउंडेशन किंवा आता सध्या असलेली कॉमन प्रोफेशनची टेस्ट सी पी टी म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की प्राथमिक परीक्षा आहे ही परीक्षा ॲपिअर करायची जर या परीक्षेमध्ये पास झाला तर तुम्ही तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटन्सीचा पुढचा अभ्यासक्रम करण्यासाठी तुम्ही इलिजिबल होतात किंवा तुम्ही जर बी कॉम किंवा ग्रॅज्युएट झालात तर डायरेक्टली तुम्हाला चार्टर्ड अकाउंटन्सीचा कोर्स करता येतो ही झाली प्रथम गोष्ट त्याच्यानंतर कसं आहे की आता जसं सर्वांना माहिती आहे की चार्टर्ड अकाउंटंट हा एक मी सुरुवातीला बोललो की अंडर ॲक्ट ऑफ पार्लमेंट खाली असणारा कोर्स आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही सी ए होतात आणि समजा तुम्ही जर प्रॅक्टिस सुरू केली तर तुम्ही ज्या काही क्लायंट लोकांच्या किंवा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट जेव्हा ज्याला आपण म्हणतो आर्थिक ताळेबंद हे जेव्हा आपण सर्टिफाय करत असतो त्याच्यावर संपूर्ण जग त्याच्यावर विश्वास ठेवत असते म्हणजे अगदी टाटा बिर्ला अंबानी यांचे देखील जे व्यवहार असतात आर्थिक व्यवहार त्यांच्या बॅलन्स शीटवर किंवा त्यांच्या नफातोटा पत्रकावर चार्टर्ड अकाउंटंटची सही असते आणि जेव्हा ही सही असते त्याच्यानंतर सर्व बँका त्यांना कर्ज देण्यासाठी किंवा इतरही गोष्टींसाठी किंवा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने या या ताळेबंदांकडे बघत असतात म्हणून या कोर्समध्ये काय आहे ना की जी सुरुवातीला मी जसं बोललो की जी काही क्वालिटी आहे ती फार महत्त्वाची असते 
जस्ट अपन अभ्यास के परीक्षा दी पास जो उद्यापासन जर आप जर सर्टिफिकेट दयाल सुरुआत के लिए को ही आर्थिक व्यवहार तो मोटा प्रमाण में नुकसान होते आम्मी जी का गुणवत्ता एक विशिष्ट किमान गुणवत्ता आण गरजे है तो विचार करूँ हा संपूर्ण कोर्स आम्मी स्ट्रक्चर के लिए खरे आता पहला प्रश्न अपने आए हेमा शर्मा और अर्जुन राउत दोगी अपने संपर्क है सुरुआती मी हेमा शर्मा जते हेमाजी तुम स्वागत है कार्यक्रम तुम्हारा प्रश्न तुम्हें विचारू शो हाँ बोला हेमाजी हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते जी जी सर मुझे पूछना था कि जैसे मतलब सी करने के लिए बच्चा ए लेवल करा हुआ है सी आई बोर्ड से पढ़ा हुआ है और उसने टेंथ में टेंथ तक मैथ्स लिया ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिया उसने और तो वो साथ में रेगुलर लॉ कॉलेज कर सकता है क्या आप क्या सजेशन देंगे सी ए और लॉ साथ में करना चाहता है वो सजेशन ऐसा है कि सी ए का जब आप कोर्स करते हो उसके साथ में एक कोर्स करने की आपको इजाजत होती है आप मान लीजिए लॉ कर लीजिए या बीकॉम कर लीजिए लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के साथ में आपको खाली एक वक्त पर एक ही कोर्स करते आएगा म्हणून माझा विद्यार्थ्यांना सल्ला असेल त्यांनी काळजीपूर्वक प्रमाणे अभी जसा मॅडम आपका सवाल आहे की लॉ लॉ और चार्टर्ड अकाउंटन्सी कॉम्बिनेशन बहुत बढिया कॉम्बिनेशन है लेकिन कभी कभी एक बच्चे के एंगल से अगर हम बात करें अगर उसको कहीं पे मान लीजिए फॉरेन जाना ये जाना है तो कभी कभी वो कॉलेज का वो जो टेन्यूर होता है कि कितने साल बच्चा कॉलेज तक पढ़ा है जैसे टेन प्लस टू प्लस थ्री उतना वो ग्रेजुएशन का भी वो देखते हैं तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं और साथ में सी करते हैं बिल्कुल तो मैं थोड़क तो मुलगा जसा विचार करते है तसा तक हरकत नहीं नीट अभ्यास करा नीट महती करूँ घयानुसार पुढ़ जा अर्जुन राउत सताराहन तीन अपने फोन के अर्जुन का है तुम प्रश्न नमस्कार सर नमस्कार सर आता दावी रिजल्ट लगती हेलो सर बोला बोला ऐको तो आम्मी सर आता दावी के रिजल्ट लगती सर तर मुला कॉमर्स जाऊ साइंस जाऊ का आर्ट्स जाऊ जस कि जर कॉमर्स जाऊ एम कॉम के बी कॉम जर के तरी मैं तेज फिर मरिया फिर ती बैंकिंग क्षेत्र लिमिटेड रहते कि फार्मर तो सी ए पर्यत मैं जो जो स्पर्धा परीक्षे सा जाने कि दुसरे कुछ फील्ड सा करते हैं तो सदर्भ में थोड़ा मुझे गाइड हव गाइडन्स हवा होता ये गाइडन्स थोड़क मधे है कि सी ए हा एक कोर्स है कि जो अनेक ठिका बैंकिंग सोड़ा प्रत्येक ठिका जी को मोटी कंपनी तुम्हें बगत अल बैंक बगत अल म्यूचुअल फंड बगत अल तो सर्व ठिका सी एन ऑपॉर्च्युनिटीज है हि जा पैली गोष्ट अनेक चार्टर्ड अकाउंटंट हैं सी ए के आई एस जाए आई पी एस जाए म्हणजे असं नाही आहे की तुम्ही सी ए केला तर तुम्ही स्पर्धा परिषद देऊ नाही शकत अनेक इन्कम टॅक्सचे जे मोठे मोठे कमिशनर आहेत ते सुद्धा देखील चार्टर्ड अकाउंटंट्स आहे म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट्स हा असा वाणिज्य भागातला एक असा कोर्स आहे जो तुम्हाला परिपूर्ण बनवत असतो म्हणून तुम्हाला इव्हन मुलांना कधी आय एस ही करायचं असेल तर पुष्कळ चार्टर्ड अकाउंटंट आहे जे स्वतः आय एस पण आहेत बरोबर सर थोडक्यात म्हणजे मग ह्यांच्याच प्रश्नाला पुढे तोच एक धागा पकडून मला विचारायचं आहे काय काय संधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सी ए झाल्यानंतर किंवा सी ए होता होता आपल्या समोर उपलब्ध आहेत सर्वात महत्वाची सी ए हा जो कोर्स आहे ना आपण अनेक वेळा मी तेच सांगतोय कॉमर्स फील्ड म्हणजे अर्थ जिथं आला तिथं चार्टर्ड अकाउंटंटला फार मोठ्या प्रमाणात महत्व आहे मग ह्या कोर्स असतं प्रत्येक कंपनी जी चालते त्याच्यामागे आर्थिक गोष्ट असणं फार गरजेचं आहे तिथं चार्टर्ड अकाउंटंटला संधी असते कोणतीही बँक बघा बँक कशावर चालते तर ते अर्थावर चालते तिथं परत चार्टर्ड अकाउंटंटला संधी आहे सी ए झाल्यानंतर तुम्हाला दोन प्रकारचे करिअर ऑप्शन मोठ्या म्हणजे जनरली असतात एक स्वतःची प्रॅक्टिस तुम्ही सुरू करू शकतात मग तुम्ही अगदी छोट्या शहरात जरी असलात तरी ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट तुम्ही स्वतःची सनद घेऊन तुम्ही प्रॅक्टिस सुरू करू शकतात किंवा मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट्समध्ये किंवा बँकांमध्ये ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट ज्या नवीन प्रकारच्या संधीज ज्या मिळत असतात तिथे देखील तुम्ही अप्लाय करू शकता म्हणजे मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात जर सांगायचं असेल चार्टर्ड अकाउंटंट लोकांना आज कोट्यावधी रुपयांचा पगार मिळत आहे असे अनेक चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणजे शंभरोनी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे ज्यांचा जो काही वार्षिक पगार असेल तो काही कोटी रुपयांमध्ये आहे म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट हा जो एक जरी सुरुवातीला थोडा कठीण वाटणारा कोर्स असला तरी जर नीट व्यवस्थित जर सिरियसली केला तर या या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत बरोबर आणि नेमकं सी ए होऊन आपल्याला काय करायचं एवढी एवढा पगार आपल्याला का का दिला जातो काय जबाबदारी आपल्याला त्यासाठी पार पाडायच्या असतात हेही आपण जाणून घेणार आहोत त्यापूर्वी तानाजी सावंत उस्मानाबादून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय तानाजी तुमचं प्रश्न काय आहे हॅलो हां हां बोला 
तानाजी तुम्हारे टीवी का आवाज बंद करा और मग सलग प्रश्न विचारा आम ऐकू है नीट बोलू शारत पाटिल दरमियान यवतमाहन अपने फोन के भारत का प्रश्न मैडम सद्या बी एनसी एंट्रस एक्जाम है आता हाथ जून मध्य एंट्रस एक्जाम है तो साइंस के विद्या जड़ वगैरह जाऊ सकते नहीं मुझे जड़ जाऊ शक नहीं कारण कस है कि साइंस अल तो गणित वगैरह थोड़ा अभ्यास हि पहली पेली गोष्ट अनेक चा चार्टर्ड अकाउंटंट जे है तो साइंस बैकग्राउंड से होते अगर स्वतः मज़ स्वत बोला मैं बारावी साइन्स पास विद्यार्थी है तेजन मैं कॉमर्स फील्ड मे आलो मैं चार्टर्ड अकाउंटन्सी के लिए मला नहीं वाटत कि कुछ तुम्हें ग्रैजुएट एक फील्ड में होता हाँ थोड़ीसी जी का बेसिक तैयारी है जे अकाउंट्स नॉलेज बना कि इतर ओवरऑल नॉलेज बना एक अकाउंट्स विषय सोडला तो बाकी सर्व विषयामें कुछ ही तुम्हें दुसर फील्ड के आला तो मोटा प्रमाण अड़चण ये नहीं आकाउंट्स ही फार सोप है जस आप गणित जस शिको ना लहानपना दोन अधिक दोन चार हे जाए तो आयुष्यभर आप पुरत तस अकाउंट्स मे पाई फंडामेंटल ज्या संकल्पना है ज्या ज्यादा मनसाला कड़ा तो नर पूर्ण अकाउंट्स जे है तो बेस आयामें साइन्स ग्रैजुएट लोकान मुच अड़चणीच नहीं बरबर मगाशी जो प्रश्न मैं तुम्हारा विचार होते तो सी एर नेमक तुम्हार काम स्वरूप का सी एन तुम्हारा दोन प्रकार से एक तो प्रैक्टिस चालू करू श प्रैक्टिस के लिए कस कि तुम्हें जे को व्यापारी कि इंडिव्यूजल अगली मेजे पगारदार व्यक्ति जरी आला तो देखी तुम्हारा क्लायंट हो वार्षिक विवरणपत्र ज्यादा अपन रिटर्न मन तो रिटर्न भरनेस व्यक्ति ये भागीदारी संस्था कि छोटे उद्योजक जे आता जैसे का विशिष्ट प्रमाण में टर्न ओवर आल तो टैक्स ऑडिट करण कायद्यानुसार गरजे चत तो तुम्हें टैक्स ऑडिट सा ही अपनी प्रैक्टिस सुरू कर सकता करू शकता कंपनिया ज्यादा आप लोग वार्षिक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटंट कर कायद्यानुसार बंधनकारक है तो तेल अपॉर्च्युनिटीज आता हि जा प्रैक्टिस जर तुम्हें आला तो यहाँ व्यतिरिक्त अपन कन्सल्टन्सी करू शकत को उद्योजक एखाद फैक्टरी लवतो है तो तेला त्या फैक्टरीच स्वरूप कसा भांडवल कस उभ कराव मैन पावर कश करा यकार के कन्सल्टिंग वर्क देखी चार्टर्ड अकाउंटंट करो यन जर दूसरी बाजू घी कि ज्या दुसर अपॉर्च्युनिटी है ज्या मोटा प्रमाण में ज्यादा कंपनिया कॉर्पोरेट्स मे कि बैंक कि अगर मोटा मोटा फॉरेन कंपनीज मे यार्टर्ड अकाउंटंट हा जो कोर्स है ना हा एवड्या मोटा प्रमाण में है मे अगर तुम्हें आज मैं छोटस उदाहरण दिल दुबई के भागा मे यू ई मे जवर जवर सहा सात हजार इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट तिथ तो नौकरी करता कि कंपनशी असोसिटेड है मजे मोटा प्रमाण में संधि है और सर्वतान महत्वाचे पूछा प्रश्न के अगोदर मैं संगत हा जो चार्टर्ड अकाउंटंट का कोर्स है तो अत्यंत फार कमी पैसे लगता जर विद्या सीन्सिर आला तो अगर चाड़ी पन्ना हजार रुपया मे आम अभी अनेक उदाहरण है एक रिक्शावां की मुलगी है ती मुल एवड़ी हुशार होती कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई तिची मे नहीं कि हा पैसेवां कोर्स है अगली फ्त चाड़ी पन्ना हजार रुपये आते देखी जेव तुम्हें आर्टिकल शिफ्ट करता एक चार्टर्ड अकाउंटंट हाथाखा काम करता तो तुम्हारा दर महीना स्टैपेंड मिलत अगर शून्य पैशा करू शकना हा कोर्स है बरबर है ये सगत खूब महत्व की बा महति है कारण आप महती है डॉक्टर इंजिनियर वहाँ अलीक लाखा घर खर्च जो हा सगा मैं तुम्हारा सी ए का पर नक्की जवर का वाटू शको राहुल पाटिल जलगावन तीन फोन के राहुल का है तुम्हारा प्रश्न हलो बोला राहुल मैडम सी ए ची तैयारी करना राहुल तुम प्रश्न सलग विचारा नमस्कार मैडम हाँ हाँ जलगा जि बोलत बरबर कॉमर्स साइज जर मे आज कॉमर्स क्षेत्र कॉमर्स तो सिलबस कठिन तो सिलबस सोपा कर तैयारी कराला पाजे कि जेनेकर सी ए सा लवकर सक्सेस हो 
सी ए ची तयारी करण्यासाठी मी तुम्हाला अगदी सोपा मंत्र सांगतो जसं जी सुरुवातीला फाउंडेशन परीक्षा आहे ही फक्त चार पेपरची असते आजच्या तारखेला त्याचं ए आय ज्याला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन म्हणतो म्हणजे उत्तर लिहायची गरज नाही आहे फक्त तुम्ही चार तीन ऑप्शनमधला जो कोणता पर्याय असेल तो निवडावा ही झाली फाउंडेशन किंवा पहिली एक्झामिनेशन याच्यानंतर असते ती इंटरमिजिएट एक्झामिनेशन आपण सोप्या भाषेत म्हणू ज्याला आता सध्या आम्ही आय पी म्हणतो त्याच्यामध्ये जे सात पेपर आहेत त्याला दोन ग्रुप असतात ग्रुप नंबर पहिला आणि ग्रुप नंबर दुसरा विद्यार्थ्याची जर आपली तयारी नसेल तर तो ग्रुप वाईज देखील परीक्षा देऊ शकतो असं नाही आहे की तुम्हाला दोन्हीच्या दोन्ही ग्रुप एकत्र दिले दिलेच पाहिजे असा नियम आहे म्हणजे अगदी तुमची चार पेपरची तयारी आहे चार पेपर द्या आणि सी एचं एक वैशिष्ट्य आहे दर सहा महिन्याने परीक्षा होते आणि मागच्या पन्नास साठ वर्षामध्ये यांच्या तारखा देखील फिक्स आहे दोन मेला परीक्षा चालू होते आणि तिकडे एक नोव्हेंबरला परीक्षा असते दिवाळी वगैरे असली तर एखाद दिवस मागे पुढे होतं फक्त परंतु अदरवाईज दोन मे आणि एक नोव्हेंबर या सी एच्या तारखा देखील फिक्स आहेत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार ग्रुप वाईज देखील परीक्षा देता येते आणखी दोन प्रेक्षक श्रीकांत मेरगे आणि विवेक प्रधान आपल्याबरोबर संपर्कात आहेत पण मी त्यांना विनंती करते तुम्ही असेच थांबा एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येतोय पाहत राहा भाषा पशाची भुरणारे थेंब जशी सणू मस्तीची बरसा तशी भावनांच्या आकाशी स्वच्छंदी ढगा सारखी आठ कोटी लोकांसाठी दररोज व्हिडिओ कॉन टी ट्वेच बनते त्यांच्या आनंदाची छत्री किडनी विकारांचा धोका दिवसेंदिवस वाढतोय वेगवेगळ्या औषधांचा किडनीवर परिणाम होतोय योग्य उपचारांअभावी किडनी कायमची बंद पडू शकते पहा लाईफलाईन किडनी विकार आणि हॉलिस्टिक उपचार डॉक्टर व्यंकटेश जोशींचं मार्गदर्शन दुपारी साडेचार वाजता फक्त जय महाराष्ट्र वर जय महाराष्ट्र कॉलिंग या आमच्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आणि ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपल्याबरोबर विवेक प्रधान वर्ध्याहून आपल्या संपर्कात होते विवेक जी तुमचा प्रश्न विचारू शकता हॅलो मॅडम बोला हॅलो मॅडम बारावी अकरावी बारावी कॉमर्स मध्ये झाला आहे आणि ग्रॅज्युएशन कॉमर्स मध्ये सुरू आहे देऊ शकतो का सर तुम्हाला सांगतील प्रश्न जोरात थोडा बोला ऐकायला कमी आला सीपीटी स्टडी मटेरियल वगैरे कुठून सी ए ची जी पहिली परीक्षा आहे सीपीटी ज्याला तुम्ही म्हणतात त्याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आपण करू शकतात त्याचं जे आय सी आय डॉट ओ आर जी वर संपूर्ण प्रकारे माहिती आहे आणि विद्यार्थी जेव्हा रजिस्टर करतो तेव्हा सी ए इन्स्टिट्यूट तर्फे त्यांना अगदी घरपोच सगळं जे काही अभ्यासाचं मटेरियल असतं ते फ्री ऑफ चार्ज आम्ही पाठवत असतो तिथून तुम्ही अभ्यास करू शकतात बरोबर आणि ते ग्रॅज्युएशन करत आहेत आणि ग्रॅज्युएशन करताना त्यांना सी ए बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर कोणताही माणूस अगदी त्याच्या सोयीनुसार केव्हाही सी पी टीची परीक्षा देऊ शकतो अगदी पहिल्या वर्षाचा दुसऱ्या वर्षाचा किंवा तिसऱ्या वर्षामध्ये जरी विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन करत असला तरी सी पी टीची परीक्षा आपल्या सोयीनुसार वर्षातून दोन वेळा होते जूनमध्ये आणि डिसेंबरमध्ये तुम्हाला जेव्हा योग्य वाटते तेव्हा तुम्ही त्या द्या रजिस्ट्रेशन करा आणि अगदी सहा सात आठ हजार रुपयामध्ये रजिस्ट्रेशन देखील होतं फार कमी खर्चामध्ये होतं आणि तुम्ही परीक्षा तुमच्या सोयीनुसार बरोबर सर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सी ए इन्स्टिट्यूट चे सुद्धा चे सुद्धा अध्यक्ष आहेत छाजेर सर आणि म्हणून तुम्हाला खास करून विचारायचं आहे की या इन्स्टिट्यूटचं काम कसं चालतं आणि परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने कशी तयारी सुरू असते सी ए इन्स्टिट्यूट बद्दल मी सांगतो ही जी भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आहे ही एकोणीसशे एकोणपन्नास साली आपल्या सर्वांना माहिती आहे भारताचा प्रजासत्ताक दिन हा सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास आहे आणि सी ए इन्स्टिट्यूट अंडर ॲक्ट ऑफ पार्लमेंट एक जुलै एकोणीसशे एकोणपन्नास म्हणजे अगदी जेव्हा भारत प्रजासत्ताक नव्हतं त्याच्या अगोदर संसदेला वाटलं की या देशामध्ये एका महत्त्वपूर्ण प्रोफेशनलची गरज आहे म्हणून हा सी ॲक्ट आला आज आमच्या भारतामध्ये आणि सी एकच संस्था अशी आहे की जी ह्या प्रकारचे चार्टर्ड अकाउंटंटची परीक्षा घेऊ शकते आणि 
आणि त्याची जी सनद असते ते देऊ शकते भारतामध्ये दुसरी कुठलीही संस्था अशा प्रकारचं पॅरल करू शकत नाही जसं तुम्ही बघाल एम बी ए प्रत्येक युनिव्हर्सिटी आपलं एम बी ए कोर्स चालू शकतं मेडिकल कॉलेज प्रत्येक मेडिकल कॉलेज आपल्या एका युनिव्हर्सिटीला ॲफिलिएटेड असतं चार्टर्ड अकाउंटंट फक्त भारतामध्ये एकच संस्था आहे ज्याचं केंद्रीय ऑफिस हे नवी दिल्ली येथे आहे भारतामध्ये आमच्या पाच रिजनल ऑफिसेस आहे आणि जवळजवळ एकशे त्रेसष्ट शाखा आहेत अगदी म्हणजे आपण महाराष्ट्रात बोलायचं तर सांगली सातारा नाशिक जळगाव कोल्हापूर तुमचं नागपूर अहमदनगर पुणे अशा सर्व ठिकाणी धुळे जळगाव प्रत्येक ठिकाणी सी एची आमची स्वतःची आहे ही जी संस्था आहे ही ज्याला आपण ऑटोनॉमस म्हणतो भारताच्या अंडर ॲक्ट ऑफ पार्लमेंटमध्ये आहे परंतु भारत सरकारची आम्हाला तसं काही घेणं देणार नाही आहे आणि स्वतंत्रपणे असते आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी परीक्षा आहे मी जरी त्याच्या काउन्सिलवर असलो तरी कुठल्या प्रकारचा पेपर सेट होतो आणि तो पेपर कशाप्रकारे डिस्ट्रीब्यूट होतो त्या पेपरचं चेकिंग कोण करतं याचं अगदी सी ए इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षांना देखील नसतं याची जी पॅरल सिस्टम जी आहे एक्झामिनेशनची त्याच्यामध्ये ज्याला आपण म्हणतो ना वॉटर टाईप कंपार वॉटर टाईट कंपारमेंट म्हणजे ही ही एक एक गोष्ट दुसऱ्या व्यक्तीला माहीत नसते अशा प्रकारे याचं स्टँडर्ड आम्ही आजपर्यंत मागच्या त्रेसष्ट पासष्ट वर्षामध्ये मेंटेन ठेवलेला आहे नक्कीच आणि पुढचा फोन कॉल घेऊया दरम्यान भूषण माळवे डोंबिवलीहून आपल्याला फोन केलाय भूषण तुमचा प्रश्न काय आहे सर मी ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे बी कॉम आणि एम बी ए केलेलं आहे फायनान्स मधून तर मला ही माहिती हवी आहे की मला आता पुढे जर सी एसाठी अप्लाय करायचं आहे तर मला त्याकरता तीन वर्ष ती प्रॅक्टिस करावी लागेल का सी एमच्या अंडर हो सी ए असा कोर्स आहे की जेव्हा तुम्ही जी इंटरमिजिएट किंवा आय पी सी सी परीक्षा आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यामध्ये पहिला ग्रुप जर पास झाला त्याच्यानंतर तीन वर्ष चार्टर्ड अकाउंटंटच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला ज्याला आपण आर्टिकल शिफ्ट म्हणतो म्हणजे एका प्रकारचं आम्ही ट्रेनिंग देत असतो कारण सी ए हा असा कोर्स आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचं कॉलेज नाही आहे हा संपूर्ण सेल्फ स्टडी मोडवर आहे म्हणजे सी पी टीमध्ये जेव्हा तुम्ही असतात रजिस्ट्रेशन करतात पुस्तक येतात तुम्ही पास होतात त्याच्यानंतर सेकंड परीक्षा असते आय पी सी सी त्याच्यामध्ये जर ग्रुप पहिला पास झाला त्याच्यानंतर एका सी एच्या ऑफिसमध्ये तुमच्या सोयीनुसार तुमच्या गावातल्या जो कोणी प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट असेल त्याच्याकडे जायचं रजिस्ट्रेशन करायचं आणि तीन वर्षापर्यंत त्यांच्या ऑफिसमध्ये ऍक्च्युली प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घ्यायचा जेणेकरून तीन वर्षामध्ये जेव्हा तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट बनतात तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज असतं असं नको की तुम्ही नुसतं पुस्तकं वाचून परीक्षा दिली आणि कोणाची बॅलन्स शीट कशी बनवायची किंवा रिटर्न कसं भरायचं हे ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट तुम्हाला माहीत नाही म्हणून सी एमध्ये आर्टिकलशिप करणं हे कंपल्सरी असतं आय पी सी सीची परीक्षा असते आणि त्याच्यानंतर सी ए फायनलची परीक्षा असते असं अगदी सुटसुटीत फक्त दोनच परीक्षा महत्त्वाच्या आणि सुरुवातीला एंट्रन्सला सी पी टी जर तुम्ही ग्रॅज्युएट नसाल तर या तीनच परीक्षा जर द्यायला तर तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट होऊ शकता हा एक त्यांनी विचारलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्यातून आपल्याला कधी नेमकं सी होता येतं म्हणजे कोणकोणत्या टप्प्यांवर सी होता येतं शिक ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर दोन ते तीन वर्ष झाली आहेत त्यानंतर परीक्षा देता येऊ शकते का हे एक मला सरांना विचारायचं आहे पण आधी सुधाकर पाटील यांचा फोन आला आहे तो घेऊया सुधाकरजी काय आहे तुमचा प्रश्न नमस्कार सर नमस्कार सर भविष्यामध्ये करिअर म्हणून याच्याकडे कसं पाहता किंवा विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या संधी यासाठी असणारा महत्व आणि प्राथमिक तयारी याविषयी मला थोडस माहिती पाहिजे प्राथमिक तयारी म्हणजे कसं आहे की जो मुलगा मुख्यतः करून कॉमर्स फील्डमध्ये जो आलेला असतो त्याला अकरावी बारावीमध्ये पण जे काही महत्त्व जे काही बेसिक विषय असतात जसं ज्याला आपण अकाउंटन्सी म्हणतो ते अकाउंटन्सी वगैरे आपल्या सर्व प्रकारच्या सर्व युनिव्हर्सिटीमध्ये अकरावी आणि बारावी कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं जातं म्हणून जी पहिली परीक्षा असते सी पी टी जी तुम्ही बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर करू शकतात त्याच्यामध्ये बराचसा जो पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये जे लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड आहे मुलांकडनं ते एक जनरल छोटंसं नॉलेज आहे असं तिथं एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपे एक्सपेक्टेड नाही आहे तर द स्टुडंट म्हणजे ज्या जो विद्यार्थी असतो त्याच्याकडनं बेसिक नॉलेज जे आपण म्हणतो अकरावी बारावीचा जर विद्यार्थ्याने नीट अभ्यास केलेला असला तर सी पी टी चांगल्या प्रमाणात तो पास होऊ शकतो सी पी टी परीक्षा ही दोनशे मार्काची असते शंभर मार्काच्या वरती जर तुम्हाला मार्क मिळाले तर तुम्ही सी पी टी उत्तीर्ण होतात बरोबर आता ज जसं मी मगाशी म्हटलं होतं सर सी ए परीक्षा द्यायचे क्रायटेरिया नेमके काय आहेत आणि कधी कधी आपण ही परीक्षा देऊ शकतो म्हणजे आत्ता जर माझ्या मनात आलं तर मी देऊ शकते का सी एचं एक सी एच एक सर्वात महत्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की ज्याच्यामध्ये कुठलीही तारीख फिक्स नाही आहे 
ज्या दिवशी तुमचं मन झालं की मला चार्टर्ड अकाउंटन्सीची परीक्षा किंवा हा कोर्स करायचा आहे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा किंवा कुठल्याही ऑफिसमध्ये जा फॉर्म भरा आणि तुम्ही सी एच ए स्टुडंट झाले इथे कुठल्याही प्रकारचं रिझर्वेशन नाही आहे ही झाली पहिली गोष्ट सी पी टी मी जसं सुरुवातीला बोललो वर्षातून दोन वेळा बारावीनंतर ग्रॅज्युएशनपर्यंत तुम्हाला केव्हाही देता येते त्याच्यामध्ये तुम्हाला मे जून आणि डिसेंबरमध्ये परीक्षा असते ऑब्जेक्टिव्ह टाईप परीक्षा असते दोनशेपैकी शंभर मार्क तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड असतात जर तुम्ही ग्रॅज्युएट झाला कॉमर्स ग्रॅज्युएट असलात पंचावन्न टक्क्याच्या वरती जर तुमचे मार्क असले तर ही काही सी पी टी परीक्षा ती देखील तुम्हाला देणं बंधनकारक नाही आहे त्याच्यानंतर जी पुढची लेवल आहे ज्याला आपण आय पी सी सी म्हणतो किंवा सोप्या भाषेत त्याला आपण इंटरमिजिएट परीक्षा म्हणू इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं रजिस्ट्रेशनमध्ये आय आय पी सी सीमध्ये दोन ग्रुप असतात ग्रुप पहिला आणि ग्रुप दुसरा ग्रुप पहिला पास झाल्यानंतर तुम्हाला सी एच्या हाताखाली तीन वर्षापर्यंतच ज्याला आपण ट्रेनिंग म्हणतो ते ट्रेनिंग घेता येतं हे ट्रेनिंग घेता घेता तुम्ही जो दुसरा ग्रुप उरलेला जर असेल तुमचा आय पी सी सीचा तो देऊ शकतात आणि शेवटच्या सहा महिन्यामध्ये ॲझ्युम की तुम्ही सर्व परीक्षा वेळेवर पास झालात इंटरमिजिएटच्या तर त्याच्यानंतर दीड वर्षांमध्ये म्हणजे सी एच्या अगदी तुमचं तीन वर्षाचं ट्रेनिंग होण्याच्या अगोदर देखील तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट बनू शकतात म्हणजे सी एमध्ये अत्यंत सोपा आहे इंटरमिजिएट आणि सी ए फायनल सी ए फायनलमध्ये पण आठच पेपर्स असतात दोन ग्रुप असतात तुम्ही ते झालं का तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट झालात नक्कीच सर खूप खूप धन्यवाद आज तुम्ही कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि माझ्या आणि प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिलीत याबद्दल आज इथेच थांबतोय जय महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र